Hola amigos, bienvenidos a un nuevo encuentro con la historia y mucho más. Mi nombre es Joel y hoy les tengo un tema relacionado con el cristianismo, un tema que eh, realmente ha despertado la polémica en los últimos cientos, si no digamos casi dos mil años, entre los diferentes teólogos y realmente investigadores del de mundo cristiano, en las academias estamos hablando acerca del evangelio de Juan y la disputa que ha habido entre los grandes académicos ha sido ¿Quién es el autor del evangelio de Juan? Y otra pregunta, ¿Cuán confiable históricamente hablando es tal texto? Sobre esto vamos a arrojar un poco más de luz en el podcast de hoy tomando como base realmente un artículo que ha sido publicado por la Sociedad de Arqueología Bíblica, muy interesante, donde de manera breve y sencilla se nos dan detalles o las últimas investigaciones sobre lo que sabemos del Evangelio de Juan, sobre quién pudiera ser el autor, si lo sabemos o no, y detalles que realmente lo hacen sobresalir o diferenciarse de los demás evangelios y los diferentes textos del Nuevo Testamento. Antes de comenzar, como siempre, les quiero invitar a que no se olvide de escucharme cada lunes en mi sección de la radio visitando la página www.laradiodelahistoria.com a las 8 de la noche, hora de España, puede escucharme y continuar aprendiendo sobre estos temas y muchísimo material. Pasando ya al tema del podcast de hoy. El Evangelio de Juan. ¿Quién escribió el Evangelio de Juan? ¿Cuán exacto históricamente hablando es tal texto? Estas eh, son algunas de las preguntas más enigmáticas que están o que envuelven a uno de los evangelios más enigmáticos del texto bíblico. Hay que decir que los evangelios... Cuando hablamos de Evangelio estamos haciendo referencia a los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que es el texto en cuestión para el día de hoy. Hay que decir que estos eh, cuatro pues, libros que hoy los tenemos todos juntos y la gente los consulta y además de los diferentes otros libros y cartas de Pablo, etc. Pero hay que recordar que en la antigüedad eran libros aparte, rollos que circulaban por las diferentes eh, congregaciones, de mano en mano, de escriba a escriba, y había gentes que tenían ciertos textos y a veces no tenían otros textos. Por tanto, el que hoy la gente crea que estamos abriendo, viendo un solo libro unido, que se le llame la Biblia, muy bien, pero que hay que tener presente que es realmente una composición de muchos libros, que en el pasado andaban realmente dispersos y que en un momento de la historia se pusieron realmente y se unieron como un solo texto. Por ello es que en muchas ocasiones encontramos incongruencias y dificultades a la hora de comprender estos textos, como es la paradoja que se nos presenta en cuanto al Evangelio de Juan. En cuanto a esto hay que decir que los cuatro evangelios nos hablan de la historia de la vida de Jesús de Nazaret, pero solamente el Evangelio de Juan, de estos cuatro, solamente el de Juan, afirma ser testigo ocular de los de lo que se narra en cuanto a la vida de Jesús, el testimonio del discípulo que Jesús amaba, discípulo que de hecho no se, le, no se menciona su nombre, pero que según la tradición se le atribuye a Juan, pero vuelvo a enfatizar el texto, no, no menciona el nombre de ese discípulo amado. Y de hecho, Juan capítulo 21, versículo 24, el texto afirma que es este discípulo amado el que está testificando de estas cosas y escribe estas cosas. Y que, dice él, y afirma que su testimonio es veraz, es verdadero. Ahora, ¿este discípulo amado quién es? ¿Es realmente Juan, como se le ha atribuido? ¿Quién escribió realmente ese texto? ¿Quién escribió el Evangelio de Juan? Una pregunta que ha permanecido sin respuesta, ya les decía, y que ha sido analizada por los grandes teólogos cristianos a través de las épocas, a través de los siglos, y que, ya les afirmaba, aunque normalmente se le ha atribuido a Juan la autoría del texto, Aún así, 
queda todavía en tela de duda. Hay que afirmar que algunos de los más famosos teólogos en la historia, escuchen esto, uno de los, hay que decir que algunos de los más famosos teólogos en la historia del cristianismo han examinado este texto de cerca y han reconocido la importancia que tiene desde el comienzo, digamos que eh, a partir del siglo III, que es cuando ya comienza a tomar forma el cristianismo como religión independiente del judaísmo, paso a paso se va alejando cada vez más de la religión madre o de la raíz, y se va viendo la relevancia que tiene este evangelio de, eh, de Juan. Según se cree, origen de Alejandría, este eh, académico, cristiano, teólogo, escribió un comentario al, al Evangelio de Juan, mientras Origen se encontraba en Alejandría. Y se, según afirman los investigadores, esto ocurrió en algún momento de la historia después del año 218, después del de nacimiento de Jesús. Estamos hablando aquí, realmente muchísimo tiempo después de la muerte de Jesús. Y vemos que este es el momento en que Origen escribe su comentario. En el siglo III, y estamos hablando que Jesús es del siglo I. San Agustín, otro famoso teólogo cristiano del siglo IV, padre de la iglesia, escribió alrededor de 124 tratados, comentarios todos sobre el evangelio de Juan. Y ni hablar de santo Tomás de Aquino, quien escribió también su comentario en el siglo XIII y que es realmente de gran valía para los que estudiamos la historia, para los académicos. Con esto les quiero dejar claro de que los grandes teólogos e investigadores del mundo cristiano han sentido curiosidad, intriga por este texto y han dedicado muchas páginas para su estudio y análisis. Y estamos viendo las fechas en que ellos escriben sus textos y nos dan una idea del contexto para fechar aproximadamente este evangelio de Juan. Ahora, todo esto, pues aún así, eh, nunca vamos a saber con certeza quién escribió el evangelio de Juan, como tampoco vamos a saber con certeza quién escribió los libros de Mateo, Marcos y Lucas. Y hay que recordar que en la antigüedad se acostumbraba a que se escribían textos y luego se le atribuían a un personaje famoso para que el libro o el texto el documento tomase relevancia. De lo contrario, nadie le hacía caso a tal documento si venía de las manos de alguien que era desconocido. Y es muy común en el mundo antiguo pues, atribuirle textos a personajes, como ocurrió en el caso de los cuatro evangelios que se le atribuyen a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, aunque sabemos eh, con tanto estudio y análisis que estos, eh, eh, digamos que se le atribuyen, no fueron los autores de estos evangelios. Y por ello decía que eh, pues el texto de Juan también está en el misterio. Porque además, el evangelio de Juan es un evangelio aparte. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay que decir que Mateo, Marcos y Lucas son similares en cuanto a los detalles que se dan o narran sobre la vida de Jesús. Por ello es que a estos tres evangelios se le llama los evangelios sinópticos. O sea, que se ven juntos. En forma paralela, cuando se analizan, se puede ver claramente, cuando se ponen lado a lado, que hay una especie de similitud entre los textos. Hay diferencias, pero también se encuentran similitudes. Y sabemos, eh, y esto están ya de acuerdo los investigadores, que el Evangelio de Mateo y de Lucas realmente fueron escritos por alguien que tuvo frente al evangelio de marco que es el evangelio que se cree que se escribió primero y luego el autor de mateo y el autor de luca de lucas escribieron sus textos copiando del evangelio de marcos por ello es que eh, de hecho según la mayoría de los académicos se cree que eh, el evangelio de marcos es entonces el más antiguo y el más históricamente exacto de los evangelios ahora en cuanto al evangelio de juan hay que decir que lo que el Evangelio de Juan narra, los que se incluyen en el texto, no son los mismos incidentes ni la misma cronología que encontramos en los otros tres evangelios. De hecho, lo que encontramos en el texto de Juan es tan diferente que ha levantado debate acerca de si el Evangelio de Juan es histórico o no. 
Y de hecho es algo que ya les decía, se ha venido debatiendo y analizado por los grandes teólogos cristianos y por las grandes academias desde cientos, si no incluso ya les decía, más de mil años. Ahora, hay diferentes hipótesis acerca de, eh, de lo que envuelve el Evangelio de Juan. Vamos a mencionar algunas de estas hipótesis sobre lo que han llegado a concluir los diferentes académicos. Hay que eh, explicar que realmente detalles que se dan en el Evangelio de Juan no se explican ni se mencionan en los Evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas. Y viceversa, lo que aparece en estos Evangelios no aparece en el Evangelio de Juan. Por eso es que hay una hipótesis que afirma que eh, Juan, o el, el, el autor del libro de Juan, escribió estos eventos sobre la vida de Jesús antes de que Jesús, perdón, antes del arresto de Juan el Bautista. Mientras que los demás evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, narran detalles del ministerio de Jesús comenzando luego del arresto de Juan el Bautista, el primo de Jesús. Ahora, por ello es que eh, otros investigadores dicen que el Evangelio de Juan fue el último que se escribió y que se escribió por una persona que eh, sabía acerca de los otros tres Evangelios, pero que quiso escribir el Evangelio de Juan dándole un toque más espiritual, un toque más eh, místico, en vez de un toque más histórico. Por ello, es que la persona que escribió el Evangelio de Juan no pudo haber sido un contemporáneo de Jesús de Nazaret y por tanto no pudo haber sido testigo ocular como el mismo texto afirma para hacer creer al lector. Esta es una posibilidad que han dado los investigadores. Ahora, otra posibilidad es que el autor del libro de Juan no sabía de la existencia del Evangelio de Marcos y por ello es que lo que el texto narra no aparece en el Evangelio de Marcos porque simplemente el autor de Juan no, los, no sabía que el texto existía. Y vuelvo a enfatizar, hoy tenemos el, todos los textos juntos como una sola Biblia, pero en la antigüedad los textos manuscritos andaban de en ciudad en ciudad, de mano en mano y muchas congregaciones cristianas tenían textos que otras no tenían, documentos que otras no tenían, e incluso fueron apareciendo diferentes evangelios, evangelios que se le llaman apócrifos o escondidos, con detalles y muchas veces hechos fantasiosos sobre la vida de Jesús. Y estamos hablando, vuelvo a enfatizar, de textos que se han escrito cientos de años luego de la muerte de Jesús, el personaje del cual se habla. Por tanto, otra vez, de ahí que los investigadores y académicos se eh, cuestionan la veracidad histórica de estos textos. Ahora, uno de estos hechos que se disputa entre los cuatro evangelios es la duración del ministerio de Jesús. De acuerdo a los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, dicen que el ministerio de Jesús duró aproximadamente un año, mientras que el evangelio de Juan afirma que el ministerio de Jesús, su prédica, duró aproximadamente entre dos y tres años. Vemos aquí diferencias entre los textos. Ahora, el Jesús que aparece en el evangelio de Juan es un Jesús que conocía muy bien la ciudad de Jerusalén, es un Jesús que afirma el texto que había viajado al menos tres o cuatro veces a Jerusalén. Mientras que el Jesús que encontramos en los evangelios sinópticos es diferente. Es un Jesús que solamente dice que, me, que visitó Jerusalén una sola vez. En el evangelio de Juan, Jesús tiene amigos cerca de Jerusalén. Entre los que se, encuent se encuentran María, Marta, Lázaro en el pueblo de Betania que está de cerca de la ciudad, en las cercanías del Monte de los Olivos. El autor del libro de Juan, quien quiera que sea el escriba, conocía Jerusalén muy bien. Y esto es evidente por la geografía, por el nombre de, de sitios, de lugares que el texto nos presenta. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan se menciona, entre otros detalles... Se menciona la famosa puerta de las... el estanque de la puerta de las ovejas, Betesda. 
Se habla también del estanque de Siloam. Se habla también del pozo de Jacob. Por tanto, son detalles que geográficamente hablando, históricamente hablando, le dan credibilidad al texto de Juan. O sea que se han verificado por la arqueología, por la historia, estos sitios y hoy día cualquiera que viaje a Israel puede visitar estos sitios que acabo de mencionarle. Ahora, otro aspecto del Evangelio de Juan que pudiera ser más histórico y exacto que lo que se narra en los demás evangelios son los detalles de la crucifixión de, los, de Jesús y los detalles, los eventos que llevaron a esta ejecución por parte de los romanos. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, dicen que Jesús tuvo una última cena y dicen que lo comparan, afirman que es una cena de la Pascua. Y que ese año, la Pascua que tuvo lugar, según los cálculos históricos, tuvo lugar un jueves en la noche. Hay que decir que las festividades judías, para los que no saben, comienzan al caer el sol. Cuando se pone el sol, comienza el día judío. Y por tanto, se comienza la festividad. Según los evangelios, Jesús, la, cena, la última cena fue una cena de Pascua. Un jueves, según estos tres evangelios. Y estos tres evangelios sinópticos nos quieren hacer creer que el Sanedrín, la mayor corte jurídica de la nación de Israel en aquel momento, se reunió al principio de ya haber comenzado la Pascua para interrogar a Jesús de Nazaret y para entregarlo a los romanos. Ahora, el evangelio de Juan nos presenta una historia diferente a esto. Juan nos dice que Jesús fue entregado para ser crucificado, y cito, en el día de la, pre de la preparación de la semana de la Pascua, en la hora sexta. Por tanto, estamos viendo que es un día de la semana de la preparación de la Pascua, no como dicen los demás evangelios en el comienzo de la misma festividad. Ya. De hecho, de acuerdo al evangelio de Juan, esta última cena no fue una cena de Pascua, porque la festividad todavía no había comenzado, sino que comenzaba hasta eh, la noche del viernes. Por tanto, de hecho sabemos que Jesús fue crucificado y enterrado antes de que comenzase la Pascua. Por ello es que aquí eh, los investigadores dicen que Juan es más cercano ¿no? a lo histórico, porque sabemos que es imposible que un tribunal eh, judío, mucho menos el Sanedrín, que no se molestaba con casos eh, todo el tiempo, sino que había diferentes cortes locales en diferentes ciudades, cuando un caso se llevaba al Sanedrín era un caso extremo, y mucho menos en el medio de una festividad que ya ha comenzado. Y sabemos que, según el Evangelio de Juan, que Jesús fue crucificado y enterrado antes de la Pascua, por tanto, lo que los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas dicen que Jesús celebró la Pascua, no puede ser correcto. Y esto, el evangelio de Juan, lo desmiente y está en contradicción con estos tres evangelios. Por ello es que los investigadores estamos en, la en acuerdo de que el evangelio de Juan en este detalle parece ser más exacto que los otros evangelios históricamente hablando. Y lo que sabemos en cuanto a las leyes judías, lo que sabemos en cuanto a la historia, etcétera, Diferentes detalles. Ahora, en cuanto a esto, pues vuelvo a enfatizar la familiaridad del autor del Evangelio de Juan con la ciudad de Jerusalén y sus alrededores. Y es posible que el autor de este texto, afirman los eh, que conocen, haya visitado la famosa piscina o el estanque de Siloam, que se menciona en conexión con la historia de Jesús sanando a un hombre ciego, ¿eh? una historia que solamente aparece en el Evangelio de Juan y no aparece en los demás Evangelios. Y de hecho, hay que decir que este estanque de Siloán fue descubierto recientemente, y eh, pues, ya lo les decía, les había mencionado, cualquiera lo puede visitar, el que visite Israel puede visitar el estanque de Siloán, el que se menciona en el famoso Evangelio. Entonces, al final, ¿qué nos queda? El misterio continúa. El misterio continúa en cuanto a la autoría del Evangelio. 
no sabemos a ciencia cierta quién fue. Si fue Juan, si no fue Juan, parece indicar que no fue Juan. Parece indicar que el texto, estamos hablando de un personaje que escribió el texto posteriormente, al igual que los demás evangelios que se escribieron posteriormente y se le atribuyeron a Jesús. Porque hay que decir que estos textos se escribieron luego de la muerte de Jesús. Nadie andaba al lado de Jesús con papel y lápiz escribiendo estos detalles, sino que se recopilaron después. Y esto mismo lo afirman los diferentes autores de los evangelios. Cualquiera al principio de los evangelios puede darse cuenta de cómo ellos mismos afirman que investigaron, que recopilaron, que hicieron preguntas. Pero sea que no son testigos oculares de los hechos, sino que son recopilaciones de historias que pasaban de boca en boca, de textos que se ponen por escrito y que con el tiempo pues llegan a formar parte de, de lo que se ha unido como el texto bíblico de la Biblia cristiana y que hoy día la mayoría de la población mundial tiene a su alcance. Pero que hay una historia detrás de esos textos y que debe ser realmente estudiada, investigada, como ha sido realmente, ya les decía, por los últimos cientos y más de mil años, por los mismos teólogos cristianos y por los mismos investigadores de la academia. El misterio continúa en cuanto al Evangelio de Juan, en cuanto a su autoría y eh, realmente sus diferencias y contradicciones en cuanto a los demás evangelios realmente es un tema fascinante para los que nos dedicamos al estudio de la historia sobre temas eh, religiosos también, sobre temas arqueológicos. Así que, queridos amigos, hasta aquí con el podcast del día de hoy. Ha llegado la hora de despedirse. Siempre les agradezco por su atención. Eh, si les ha gustado el material, no olvide de suscribirse a mi canal para estar al tanto de las demás novedades y próximos podcasts. Recordarme que puede también seguirme en mis canales de YouTube. Puede simplemente buscar mi nombre y puede encontrar ahí mi canal en español y también en inglés sobre temas de historia, religión, arqueología, filosofía, antropología y muchísimo, muchísimo más. Recordarles también que me puede seguir en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, Instagram... Y eh, pues nada, no se olvide de revisar el contenido adicional del canal para continuar aprendiendo sobre temas históricos. Ha sido un placer haber estado con ustedes el día de hoy y ahora me despido. Hasta un próximo encuentro. Saludos para todos.